లర్నర్స్ ఇవాళ మన చర్చించబోయే శీర్షిక సరళ కణజాలాలు కణజాలాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి సరళ కణజాలాలు రెండోది కాంప్లెక్స్ టిష్యూస్ సరళ కణజాలాల్లో ఒకే ఒక రకం అయిన కణాలు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యారెంట్ కాయమ కోలెన్ కాయమ స్క్లెరిన్ కాయమ సంక్లిష్ట కణజాలాల్లో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ కణాలు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జైలం అండ్ ఫ్లోయర్ అయితే ఈ శీర్షికలో చర్చలో పాల్గొనే వాళ్ళు మా స్టూడియోస్లో ఇద్దరు నిపుణులు వచ్చినారు నా ఎడమ పక్కన కూర్చున్న మేడం డాక్టర్ ఎన్ లక్ష్మీ భవాని లక్ష్మి గారు పక్కన కూర్చున్న మేడం డాక్టర్ కె యశోధర గారు కణజాలంటే ఏమిటి డాక్టర్ యశోధర గారు ఏకకణ జీవులలో అన్ని జీవక్రియలు ఒకే కణం లోపల ఏర్పడి ఆ కణాలు స్వతంత్రంగా వ్యవహరింపబడతాయి కాలక్రమేణ కణ సముదాయాలు ఉన్న సహనివేశ జీవులు ఏర్పడ్డాయి ఇందులో కణ సముదాయాలు ఉంటాయి ఈ కణ సముదాయాల లోపల క్రియాత్మక విభజనలు జరగడం మూలంగా కొన్ని విధులని కొన్ని కణాలు నిర్వహిస్తాయి అనగా కిరణజన్య సంయోగ క్రియ శ్వాసక్రియ కొన్ని రకాలైన కణాలు నిర్వహిస్తే మరికొన్ని కణాలు ప్రత్యుత్పత్తిలో పాల్గొంటాయి తర్వాత తంతుమయ జీవులలోనూ బ్రయోఫైట్ మొక్కల లోపలను ఇదే విధంగా క్రియాత్మక విభేదనలు కనిపిస్తాయి కొన్ని ఆహార పదార్థాల తయారీలో నిగ్నమైతే మరికొన్ని కణాలు ఇది ఆహార పదార్థాలని నిల్వ చేసుకోవడం లోపల పాల్గొంటాయి కాలక్రమేణ నేల మొక్కలు ఏర్పడినప్పుడు అనగా టెరిడోఫైట్ మొక్కలు ఏర్పడినప్పుడు పిదప విత్తనదారి మొక్కలు ఏర్పడ్డప్పుడు ఏవో ఒకటి రెండు రకాలైన కణ సముదాయాలు మొక్కల అవసరాలని తీర్చలేకపోతున్నాయి ఈ మొక్కలలో అనగా టెరిడోఫైట విత్తనదారి మొక్కల లోపల కణజాలాల సంక్లిష్టత ఏర్పడింది ఈ ఒకే రకమైన కణజాల కణ సముదాయాలు వాటి యొక్క ఉనికి ఉత్పత్తి నిర్మాణము విధులు అన్నీ ఒకే విధంగా ఉన్నప్పుడు వాటిని కణజాలము అంటారు అంటే టిష్యూస్ అంటారు రెండు అంతకంటే ఎక్కువ రకాలైన ఈ టిష్యూస్ కలిసి టిష్యూ సిస్టమ్స్గా ఏర్పడతాయి రెండు అంతకన్నా ఎక్కువ టిష్యూ సిస్టమ్స్ కలిసి అవి అంగాలుగా లేదా ఆర్గన్స్గా ఏర్పడతాయి మొక్కలలో ఈ ఆర్గన్స్ ఏవనగా కాండము శాఖలు పత్రాలు పుష్పాలు ఫలాలు మున్నగినవి మనము పత్రము ఒక అంగం అనుకుంటే బాహ్య చర్మ వ్యవస్థ నుండి ఊర్ధ్వ మరియు అధో బాహ్య చర్మాలు ఏర్పడతాయి అదేవిధంగా సందాయక కణజాలం నుండి ప్యాలిసేడ్ టిష్యూ మరియు స్పాంజ్ టిష్యూలు ఏర్పడతాయి నాళికా వ్యవస్థ నుండి ఇది దారుబు మరియు పోషక కణజాలాలు ఏర్పడతాయి కణజాలలో ప్రధానంగా మూడు రకాలైన కణజాలాలు కనిపిస్తాయి ఇది విభాజ కణావళి శాశ్వత కణజాలము లేదా స్థిర కణజాలము లేదా పక్వ కణజాలము మూడవది శ్రావ కణజాలము ఈ విభాజ కణావళి అనేది దీర్ఘకాలిక పిండ సంబంధిత కణజాలము ఇందులో అనేక సార్లు అంటే ఈ కణజాలము నిరంతరం విభజనకి లోనయ్యి ఇవి కొత్త కణాలని ఏర్పరుస్తాయి ఈ విధంగా ఏర్పరిచేటప్పుడు ఒకటి ఒక విభాజ కణము రెండు కణాలు ఏర్పరుస్తున్నప్పుడు అందులో ఒకటి విభాజ కణంగా ఉండిపోయి రెండవ కణము స్థిర కణము లేదా శాశ్వత కణంగా రూపొందుతుంది ఈ విధంగా విభాజ కణావళి అనేక మార్లు విభజనకి లోనయ్యి అది శాశ్వత కణాలని ఏర్పరుస్తుంది అయితే ఈ శాశ్వత కణజాలం అంటే పర్మనెంట్ ఇష్యూస్ వాటి గురించి మా స్టూడెంట్స్ కొంచెం వివరంగా చెప్పండి శాశ్వత కణజాలం అంటే ఇందులోపల కణాలు బాగా ఎదిగి ఉంటాయి ఇందులో ప్రత్యేకమైన ఆకారము నిర్మాణము విధులను క్రియాత్మక విధులను కలిగి ఉంటాయి ఈ కణాలు తాత్కాలికంగా కానీ లేదా శాశ్వతంగా కానీ విభజన శక్తిని కోల్పోయి ఉంటాయి ఈ మొక్కల దేహభాగములో అత్యధిక భాగము ఈ శాశ్వత కణాలతో నిండి ఉంటాయి ఈ శాశ్వత కణాలని పరిశీలిస్తే దీనికి ఒక కణకవచం ఉండి దాని లోపల ఒక రిక్తిక ఉంటుంది రిక్తిక చుట్టూ కణద్రవ్యము లోపల కణాంగాలు కనిపిస్తాయి 
ఇవి మైటోకాండ్రియా క్లోరోప్లాస్ట్ కేంద్రకము కావచ్చు అనమాట కణాంగాలలో పాటు ఇందులో విసర్జక పదార్థాలు కూడా ఉంటాయి కణకవచము పలుచుగా లేదా మందంగా ఉండవచ్చు ఈ శాశ్వత కణజాలాలు తిరిగి విభజన శక్తిని పొందగలిగే శక్తి ఉంటుంది దీనిని పునర్విభేదనము అని అంటారు ఈ శాశ్వత కణజాల లోపల రెండు రకాలు ఉంటాయి ఇవి సరళ కణజాలము మరియు సంక్లిష్ట కణజాలము సంక్లిష్ట కణజాలం అంటే ఇందులోపల పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఇందులో కణాలలో ఒకటి ఈ కణజాలంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ రకాలైన కణాలు ఉంటాయి దారువు పోషక కణజాలాలు ఉంటే దారువు లోపల దారు కణాలు దారు నాళాలు దారు నారలు దారు మృదు కణజాలం ఉంటుంది అదేవిధంగా పోషక కణజాలంలో కూడా నాలుగు రకాలైన కణాలు కనిపిస్తాయి దారువు మొక్కలు వేర్ల నుండి నీటిని లవణాలని శోషించిన తర్వాత మొక్కల యొక్క అన్ని భాగాలకి ఈ దారువు ద్వారానే సరఫరా చేయబడుతుంది అదేవిధంగా పత్రాలలో ఆహార పదార్థము తయారైన తర్వాత మొక్క యొక్క అన్ని బాహ భాగాలకి ఈ పోషక కణజాలం ద్వారానే సరఫరా చేయబడుతుంది ఇప్పుడు సరళ కణజాలము ఈ సరళ కణజాలము ఇది నిర్మాణములోను విధుల్లోనూ ఇది ఒకే రకంగా ఉంటుంది ఇది స్వభావరిత్య సజాతీయమైనది అయితే లక్ష్మి గారు మీరు ఈ మృదు కణజాలం గురించి మా స్టూడెంట్స్కి వివరంగా చెప్పండి డాక్టర్ యశోధర్ గారు చెప్పినట్లుగా మొక్క యొక్క శరీర భాగాలన్నీ కణాలతోటి నిర్మించబడి ఉంటాయి ఈ కణాలు ఒకటి ఒకటిగా కాకుండా అనేకమైనటువంటి కణాలు చేరి ఒక కణజాల సమూహంగా ఏర్పడుతుంది ఇలా సమూహంగా ఏర్పడినటువంటి కణాలు కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవన క్రియావిధుల్ని నిర్వహిస్తుంటాయి అంటే ప్రత్యేకమైన జీవన క్రియావిధులు ఏమిటంటే ఈ శ్వాసక్రియ కిరణజన్య సంయోగ క్రియ మరియు నీటి సరఫరా ఆహార పదార్థాల సరఫరా మొదలైనటువంటివి అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఒక కణాలు కణజాలంగా రూపొంది చేసేటటువంటి విధులు అనమాట ఇలా కొన్ని కణాలు ప్రత్యేకంగా ఒక విధమైనటువంటి జీవన క్రియను సా సాగించటానికి అవి కొంత ప్రత్యేకీకరణ చెంది ఉంటాయి ప్రత్యేకీకరణ అంటే డిఫరెన్సియేషన్ అనమాట ఈ డిఫరెన్సియేషన్ అంటే మొదట సంయుక్త బీజం ఏర్పడినప్పుడు అంటే జైగోట్ ఏర్పడినప్పుడు కణాలు విభజన చెందుతాయి జైగోట్ నుంచి కణాలు విభజన చెంది ఆ యొక్క కణాలు కణా జాలంగా తయారవుతుంది అనమాట ఈ కణజాలం ప్రత్యేకీకరణ చెందడం వలన అనేక విధమైనటువంటి రకరకాల జీవన క్రియలని మొక్కల్లో సాగిస్తూ ఉంటాయి ఈ విధంగా ప్రత్యేకీకరణ చెందినటువంటి కణాలలో ఈ మృదు కణజాలం చాలా తక్కువగా ప్రత్యేకీకరణ చెంది ఉంటుంది అంటే ఇది చాలా సరళమైనటువంటి కణజాలం అని మనం చెప్పవచ్చు అంటే సహజంగా జైగోట్ నుంచి ఏర్పడేటటువంటి కణాలు డైరెక్ట్గా మనం మృదు కణజాలంగా ఏర్పడుతున్నాయని చెప్పవచ్చు కాబట్టి ఈ మృదు కణజాలము మొక్కలో ఎక్కువ శాతంగా ఉంటుంది అంటే కణజాలంతో ఏర్పడినటువంటి మొక్కలు ఎక్కువ శాతం ఈ మృదు కణాలతో నిర్మింపబడి ఉంటుంది అందుకని ఈ మృదు కణాలని మనము మౌలిక కణజాలం అంటే ఫండమెంటల్ టిష్యూ అని కానీ లేదా సంధాయిక కణజాలం అంటే గ్రౌండ్ టిష్యూ అని కానీ చెప్పవచ్చు ముఖ్యంగా ఈ మృదు కణజాలము కొన్ని రకాలైనటువంటి మొక్కల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అవి ఏంటంటే గుల్మాభ మొక్కలు అంటే చిన్న చిన్న పొదలుగా చిన్నగా పెరిగేటటువంటి మొక్కల్లో ఇవి మొక్క యొక్క భాగాలన్నీ లేతగా ఉండి మృదు కణజాలం ఎక్కువగా నిండి ఉంటుంది అనమాట అలాగే పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు దారియుత మొక్కలు అంటారు వాటిని దారియుత మొక్కల్లో కూడా మృదు కణజాలం ఉంటుంది కానీ అవి మొక్క యొక్క లేత భాగాలైనటువంటి కాండాలు వేళ్ళు పత్రాలు మరియు పుష్ప భాగాల్లో మాత్రం మనం ఎక్కువగా ఈ మృదు కణజాలాన్ని చూడవచ్చు అలానే నిమ్న వర్గ జాతులకు చెందినటువంటి మొక్కలు అంటే లోవర్ ప్లాంట్స్ అనమాట వీటిలో ముఖ్యంగా ఆల్గే బ్రయోఫైట్లు టెరిడోఫైట్లు ఇవన్నీ వస్తాయి వీటిలో కూడా మృదు కణజాలం ఎక్కువ శాతం ఉంటుంది మొక్క యొక్క భాగంలో మృదు కణజాలమే ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అలానే ఈ మృదు కణజాలము ఒక దీనికి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఉంటుంది ఈ కణజాలంగా ఏర్పడినప్పుడు దీనిలో ఉండేటటువంటి జీవ పదార్థము కణాలు అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ కూడా అంటే అవి డెవలప్మెంట్ జరిగిన తర్వాత కూడా వాటిలో ఉండేటటువంటి జీవ పదార్థం సజీవంగా ఉంటుంది అంటే ఇవి ఎప్పటికీ లివింగ్ టిష్యూలాగా ఉంటాయన్నమాట ఇది వీటి యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం ఈ లక్షణం వలన వీటిని మనం మొక్కల్లో గ్రౌండ్ టిష్యూగా కానీ లేకుంటే మౌలిక కణజాలంగా కానీ చెప్పుకోవచ్చు ఈ నిర్మాణ వీటి యొక్క ఉనికిని గమనిస్తే 
మొక్కలలో ఇవి ఎక్కువగా వల్కలము దవ్వ అంటే ఈ వల్కలము దవ్వ కూడా మొక్క యొక్క కాండము వేరు వీటిట్లో మనం చూడవచ్చు అదే కాకుండా పరిచక్రము పిండము అంకురచ్చదము అంటే ఎండోస్పం ఎండోస్పం మరియు పత్రాంతరము అంటే పత్రాలలో కూడా స్తంభాకార కణజాలంగాను లేదా స్పంజి కణజాలంగాను మనం ఈ మృదు కణజాలం ఎక్కువగా చూడవచ్చు అలానే ఇంకా సంక్లిష్ట కణజాలంతో కూడా ఈ మృదు కణజాలము కూడి ఉంటుంది అంటే సంక్లిష్ట కణజాలంలో ఒక పార్ట్గా ఈ మృదు కణజాలం మనకు ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా మృదు కణజాలము సంక్లిష్ట కణజాలంతో ఉన్నటువంటి మృదు కణజాలాన్ని ఉదాహరణకి దారువుతో కూడి ఉన్నటువంటి మృద కణజాలాన్ని మనం దారు మృద కణజాలం అని అంటాము తర్వాత పోషక కణజాలంతో ఉన్నటువంటి మృదు కణజాలాన్ని పోషక మృదు కణజాలం అని కూడా అంటాం తర్వాత వీటి యొక్క ఆకృతి పరిమాణం ఉత్పత్తిని గమనించినట్లయితే మొక్కల్లో ప్రధాన భాగాలుగా ఉండేటటువంటి ఈ ఆకులలోను వల్కలంలోను దవ్వల్లోను ఏర్పడేటటువంటి మృదు కణజాలము మనకు సంధాయక విభాజ్య కణావళి నుంచి ఏర్పడుతుంది సంధాయక విభాజ్య కణావళి అంటే గ్రౌండ్ మెరిష్టం అనమాట అలానే ప్రాథమిక నాళికా పుంజాల్లో ఉండేటటువంటి కణజాలము వ్యాస్కులార్ కేమ్యం అంటే ప్రోకేమ్యం మొదట ప్రాథమిక నాళికా పుంజాల్లో ఉండే మృదు కణజాలము ప్రోకేమ్యం నుంచి ప్రాథమిక విభాజ్య కణావళి నుంచి ఏర్పడుతుంది ద్వితీయ కణజాలంలో ఉండేటటువంటి కణజాలం మృదు కణజాలము ద్వితీయ నాళికా విభాజ్య కణావళి నుంచి ఏర్పడుతుంది అలానే వల్కలంలో ఉండేటటువంటి ద్వితీయ వల్కలంలో ఉండే మృదు కణజాలము ద్వితీయ వల్కల జనము జనకము అంటే ఫెల్లోజన్ నుంచి ఏర్పడుతుంది అంటే ఓవరాల్గా చూస్తే మృదు కణజాలం మొత్తము కూడా విభాజ్య కణావల నుంచే ఏర్పడుతుందని మనకు అర్థమవుతుంది అంటే విభాజ్య కణావలి అంటే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అంటే బేసిక్గా ఈ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ మృదు కణజాలాన్ని ఏర్పరుస్తుందని మనం తెలుసుకోవచ్చు వీటి యొక్క ఆకృతిని గమనించినట్లయితే ఆకృతి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇవి సాధారణంగా గుండ్రని కణాలను కలిగి ఉంటాయి ఇవి సమజాతీయ కణాలు సమజాతీయ కణాలు అంటే ఒకే విధంగా ఉండేటటువంటి కణాలు కొన్ని కొన్ని కణాలు కొన్ని పలకలతోనూ ఈ విధంగా పలకలు కలిగి ఉండి బహుముఖాలుగా ఉంటాయి పద్నాలుగు నుంచి పదిహేడు ముఖాలుగా ఉన్నటువంటి కణాలతో నిర్మించబడి ఉంటాయి ఇవి మనం దవ్వ లోపల చూడవచ్చు ఈ విధమైనటువంటి కణజాలము దీంట్లో మనకి కణాంతర అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే మృదు కణాలలో కొన్ని కణాలలో కణాంతర అవకాశాలు మరి కొన్ని కణాలలో కణాంతర అవకాశాలు లేకుండా కూడా మనం చూడవచ్చు అదేవిధంగా కొన్ని కణాలలో సాధారణంగా మృదు కణాల యొక్క కణకవచం పలుచగా ఉండి ఒకే కవచంతో తయారై ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని కణాలలో వాటి యొక్క కణా కవచాల్లో ఉండేటటువంటి పదార్థాలను బట్టి కొంచెం మందంగా తయారవుతాయి అన్నమాట ఈ విధంగా ఈ కణాలు స్వజీ సజీవమైనటువంటి జీవ పదార్థంతో నిండి ఉండి ఒకే విధమైనటువంటి కణజాలంగా మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మృదు కణజాలాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి వీటి యొక్క అభివృద్ధిని బట్టి అంటే పెరుగుదలలో ఒక్కొక్కసారి మనకి నిర్మాణంలో ఉండేటటువంటి మార్పులు కొన్ని ఉంటాయి అంటే మొదటగా విభాజ్య కణావల నుంచి ఏర్పడినటువంటి మృదు కణజాలంలో మృదు కణజాలము మొదట ఏర్పడినటువంటివి తర్వాత ఏర్పడే మృదు కణజాలం వల్ల ఒత్తిడి కలిగి కొంచెం పక్కకి నెట్టబడినట్లుగా తయారవుతాయి అంటే వీటి యొక్క కణాంతర అవకాశాలు కొన్నిట్లో మూసుకొని పోతాయన్నమాట అంటే కొత్తగా ఏర్పడిన కణాల ఒత్తిడి వలన మొదట ఏర్పడిన కణాలపై పడి అవి దగ్గరగా వచ్చేసి కణాంతర అవకాశాలను కోల్పోతుంటాయన్నమాట ఇది ఎక్కువగా అంకురచ్చదంలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఉదాహరణకి కాఫీ గింజలు మరియు ఖర్జూరంలో ఉండేటటువంటి అంకురచ్చదంలో ఇటువంటి హెమీ సెల్యులోజులతో నిండినటువంటి కణకవచాలతో ఏర్పడి ఇవి కొంచెం మందంగా ఉండి కణాంతర అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి మనం ఖర్జూరాన్ని గమనించినట్లయితే అది మెత్తగా గుజ్జు వలే ఉంటుంది మనం తినేటప్పుడు దాంట్లో హెమీ సెల్యులోజెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట అదే కాకుండా ఇది ఉదాహరణ తర్వాత ఈ కణజాలాల్లో కొన్ని చోట్ల ఇలా నక్షత్రాకారపు కణాలు కూడా ఏర్పడతాయి ఇవి కూడా ఈ నక్షత్రాకారపు కణాలు ఏర్పడటం కూడా మొదట ఏర్పడిన కణాల యొక్క ఒత్తిడి వలన మాత్రమే తయారవుతాయన్నమాట అదే కాకుండా కొన్నిట్లో పైనస్ నీడిల్లో కూడా మనకి ఒక విధంగా ఈ కణజాలము లిగ్నిన్ ఫార్మేషన్ జరిగి 
దాని వలన కణకవచాలు మందంగా కూడా ఏర్పడతాయి ఇది ద్వితీయ దారులో మనం ఎక్కువగా చూడవచ్చు ఈ విధంగా మొదట ఏర్పడిన కణాలు తర్వాత ఏర్పడినటువంటి కణాల యొక్క ఒత్తిడి వలన ఈ మార్పులు జరుగుతున్నాయి అంతేకాకుండా ఈ మృదు కణాల యొక్క నిర్మాణము వా అవి చేసేటటువంటి విధులను బట్టి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి కణాలుగా మనం చెప్పవచ్చు అవి మొదటగా హరితయుత మృదు కణజాలము రెండవది వాతయుత మృదు కణజాలము మూడవది నిల్వ చేసేటటువంటి మృదు కణజాలము నాలుగవది జల సంగ్రహణ కణజాలము అయితే మొదటగా చెప్పినటువంటి హరితయుత మృదు కణజాలంలో ఈ విధంగా కణాలు స్తంభాకారంలో సాగి ఉండి వీటిని స్తం స్తంభ కణజాలము అని అంటారు అలానే ఇక్కడ స్పంజి కణావళి ఉంటుంది ఈ స్పంజి కణావళిలో కూడా స్ప స్తంభాకార కణాల్లో కానీ స్పంజి కణాల్లో కానీ హరిత రేణువులు ఎక్కువగా ఉండి ఇవి కిరణజన్య సంయోగ క్రియని జరుపుతూ ఉంటాయన్నమాట అంటే ఈ మృదు కణాలు హరితయుత కణాలను కలిగి ఉండటం వలనను మరియు కిరణజన్య సంయోగ క్రియని జరపడం వలనను వీటిని మనం హరితయుత మృదు కణాలు అని అంటాం వీటి యొక్క విధి ఏంటంటే కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో పాల్గొని ఆహార పదార్థాన్ని తయారు చేయడం అనమాట ఈ పక్కన చూడండి పైన సూదుల పత్రాల ఆకారంలో పత్రాంతరంలో ఉండేటటువంటి ఈ కణాలు కొన్ని మేకుల వంటి ఉత్సేదాలను కణాలను కవచం లోపలికి పంపిస్తున్నాయి ఇవి మొదట ఏర్పడిన కణాల యొక్క ఒత్తిడి వలన ఏర్పడినటువంటి ఉత్సేదాలు అనమాట దీనివల్ల కణం యొక్క వైశాల్యత పెరుగుతుంది ఈ హరితయుత కణాల తర్వాత మనకి వాతయుత కణజాలం ఉంటుంది వాతయుత కణజాలంలో కణాల యొక్క పరిమాణం తగ్గి కణాంతర అవకాశాలు బాగా ఎక్కువగా తయారయ్యి ఈ కణాంతర అవకాశాల్లో గాలి నింపబడి ఉంటుంది ఈ గాలి నింపబడినటువంటి మృదు కణజాలం మనకి ఎక్కువగా నీటి మొక్కలైనటువంటి తామర కలువ కాన ఈ మొక్కల్లో మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అవి నీటిలో నిలబడి ఉండేటటువంటి శక్తిని ఈ వాతయుత కణజాలం ద్వారా తెచ్చుకుంటాయన్నమాట అదేవిధంగా మనకి బనాన అంటే మూసా మొక్కలో కూడా ఈ కణజాలంలో వాయువు నిండి ఉండటం మనం గమనిస్తాం ఎప్పుడైనా అరటి మొక్కని మనం కట్ చేసి ఉన్నట్టయితే ఆ మొక్కలోని కణాలు గాలి గదులతో నిండినట్లుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా నింఫియా పత్రంలోనూ పత్ర వృంతంలో కూడా ఇలాంటి వాతయుత కణజాలం మనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఈ పక్కన కనిపించేది జసియా దవ్వ దీంట్లో కూడా వాతయుత కణజాలం ఇలా పొడుగ్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే రకరకాలుగా వాతయుత కణజాలము గాలిని నింపి మొక్కకి ఆధారాన్ని కల్పిస్తూ ఉంటుంది అనమాట తర్వాత ఇదే కాకుండా మనకి ఇంకొక రకమైనటువంటి మృదు కణజాలం ఉంటుంది దాన్ని మనం నిల్వ చేసేటటువంటి మృదు కణజాలం అని అంటాం ఈ నిల్వ చేసే మృదు కణజాలంలో కణాలలో ఆహార పదార్థాలు కణ రస రూపంలో ద్రవ పదార్థంలాగా కానీ లేదంటే కణాలలో ఘన పదార్థాలలాగా కానీ నిల్వ చేసుకుంటాయన్నమాట ఉదాహరణకి కణరసంలో ద్రవ రూపంలో ఆహారం నిల్వ చేసేటటువంటి పదార్థాలని మనము బీట్రూట్లోను ఉల్లిపాయ యొక్క పులుసు ఆకుల్లో కూడా చూడవచ్చు బీట్రూట్లో ఈ కణ కణంలో కణరసంగా ఉండేటటువంటి నిల్వ చేసే పదార్థాలు ముఖ్యంగా చక్కెరలు ప్రోటీన్లు అమైట్లు అనమాట అదేవిధంగా ఇక్కడ చూడండి ఇది స్టార్చ్ రేణువులు ఈ పిండి రేణువులు కణంలో ఘన పదార్థ రూపంలో నిల్వ ఉంచబడి ఉన్నాయన్నమాట వీటిని నిల్వ చేసే మృదు కణాలు అని అంటాం అలానే ఇక మనకి జల సంగ్రహణ కణజాలం అని ఒక లాస్ట్ టైప్ ఒకటి ఉన్నది దీది మనకి కలబంద కిత్తనార వంటి రసభరితమైనటువంటి మొక్కల్లో మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం ఈ మొక్కలలో కణాలు పెద్దవిగా ఉండి హరిత రేణువులు ఎక్కువ ఉండి నీటిని ఎక్కువగా సంగ్రహించేటటువంటి శక్తిని కలిగి ఉంటాయి ఈ నీటి సంగ్రహణ శక్తి వీటికి కొన్ని మ్యూసిలేజినస్ పదార్థాలు ఉండటం వలన అంటే కణ కవచంలోనూ కణంలో కూడా ఈ మ్యూసిలేజినస్ పదార్థాలు ఉండటం వలన ఆ మొక్కలకి నీటిని ఎక్కువగా గ్రహించేటటువంటి శక్తిని కలిగి ఉంటాయి ఈ అందుకనే మనం కలబందని విరిచినప్పుడు అంటే అలోవేరా విరిచినప్పుడు మనకి జిగురు వంటి పదార్థము మరియు నీరు బయటికి వస్తూ ఉంటుంది అది ముఖ్యంగా ఈ మ్యూసిలేజ్ పదార్థాలు ఉండటం వలన బేసిక్గా అవి మృదు కణజాలే కానీ నీటిని నిల్వ చేయడం వల్ల వీటిని జల సంగ్రహణ కణజాలము అని అంటారు అనమాట లక్ష్మి గారు మీరు ఇంతసేపు మాకు మృదు కణజాలలో ఎన్నో రకాలు చెప్పారు వాటి విధుల గురించి కూడా మాకు చెప్పండి మృదు కణజాలము ముఖ్యంగా ఇది మౌలిక కణజాలం మౌలిక కణజాలం అంటే ఫండమెంటల్ టిష్యూ ఇది మౌలిక కణజాలం అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే మొక్క యొక్క ఎక్కువ భాగము అంటే 
ఎక్కువ శాతము ఈ మృదు కణజాలతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది అంటే ప్రత్యుత్పత్తి జరిపేటటువంటి కణాలు విభాజ్య కణాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ మృదు కణజాలానికి చెందినటువంటివి అలానే కాకుండా ఈ మృదు కణజాలల్లో జీవ పదార్థం ఎప్పటికీ సజీవంగా ఉండటం అనేది అవి వేరు వేరే కణాలుగా మార్పు చెందేటటువంటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలానే ఈ మృదు కణజాలల్లోనే మొక్కల యొక్క ప్రాథమిక విధులైనటువంటి కిరణజన్య సంయోగ క్రియ మరియు శ్వాసక్రియ మరియు ఆహార పదార్థాల రవాణా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవన విధులు ఈ మృదు కణజాలంలో జ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం గ్రౌండ్ టిష్యూ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సందాయక కణజాలం అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ మృదు కణజాలము దారువుతోనూ మరియు పోషక కణజాలంతో కూడా కూడి ఉంటుంది కాబట్టి మొక్కలలో నీటి సరఫరా మరియు ఆహార పదార్థాల యొక్క సరఫరా సమన్వయపరచబడుతుంది అంటే ఎప్పుడు ఏ విధి జరగాలో ఈ మృదు కణజాలం నిర్ణయిస్తుంది అనమాట వాటి యొక్క ప్రజెన్స్ వలన ఈ దారువులోనూ పోషక కణజాలంలోనూ ఉండటం వలన ఆ క్రియలను సమన్వయపరచడానికి తోడ్పడుతుంది అదే కాకుండా ఈ మృదు కణజాలము మొక్క యొక్క పెరుగుదలలో ఉపయోగపడుతుంది ఏ విధంగా అంటే ఇది సజీవమైనటువంటి జీవ పదార్థంతో నిండి ఉండి మొక్కకి ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు ఎదుగుదలలో తోడ్పడుతుంది అంటే కొత్త విభాజ్య కణావళి ఇది విభాజ్య కణావళిగా మారి కొత్తగా కణాలను ఏర్పరచడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ విధంగా మృదు కణజాలము మొక్క యొక్క పునాది కణజాలం అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే మృదు కణజాలం లేనిదే మొక్క లేదు అన్నట్లుగా మనం అనుకోవచ్చు అనమాట అయితే లక్ష్మి గారు ఇప్పుడు మృదు కణజాలంలో ఏమైనా ప్రత్యేకమైన కణాలు ఉన్నాయా ఈ మృదు కణజాలంలో మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఇంతవరకు అనేక రకాలైన కణాలే కాకుండా కొన్ని మార్పులు చెంది అంటే మాడిఫికేషన్స్ జరగటం వలన ఈ మృదు కణజాలము కొన్ని రకాలైనటువంటి కణాలుగా మారుతుంది వాటిలో ముఖ్యమైనటువంటివి ఈడియోబ్లాస్ట్లు తర్వాత ఈ బదిలీ కణాలు మరియు టైలోసిస్లు ఈడియోబ్లాస్ట్లు అంటే ఈడియోబ్లాస్ట్లలో మొక్క యొక్క జీవ ఉప ఉత్పన్నాలైనటువంటివి అంటే సెకండరీ మెటబలైట్స్ మొక్క ప్రాథమిక విధులనే కాకుండా కొన్ని సెకండరీ మెటబలైట్స్ను కూడా స్రవిస్తుంది అనమాట ఉదాహరణకి ఖనిజ పదార్థాలు ట్యానిన్లు ఇవి మనకి కపారడేసి మరియు బ్రాసికేసి కుటుంబ జాతుల మొక్కల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా నూనె పదార్థాలు కూడా అంటే లారేసి కుటుంబానికి చెందినటువంటి మొక్కల్లో ఈ నూనె పదార్థాలు మరియు రెసిన్లు మ్యూసిలేజినస్ పదార్థాలు మ్యూసిలేజినస్ పదార్థాలు అంటే మాల్వేసి మరియు కాక్టేసి కుటుంబానికి చెందినటువంటి మొక్కల్లో కూడా ఈ నిల్వ చేసేటటువంటి పదార్థాలు కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి కణాలలో అంటే కణాల యొక్క ఆకారము వాటి యొక్క కణ కవచము కూడా దీంట్లో ఎక్కువగా మార్పు చెంది ఉంటుందన్నమాట ఈ విధంగా మార్పు చెందినటువంటి మృదు కణాలు నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగపడేటటువంటి మృదు కణాలని మనము ఈడియోబ్లాస్ట్లుగా పేర్కొన్నారు తర్వాత రెండో రకమైనటువంటి మాడిఫికేషన్ బదిలీ కణాలు బదిలీ కణాలు అంటే ఇవి ట్రాన్స్ఫర్ సెల్స్ అని కూడా చెప్పవచ్చు బదిలీ కణాలు యొక్క ముఖ్య విధి వాటిలో ఉండేటటువంటి ఆహార పదార్థాలని పక్కనున్నటువంటి కణాలకి సరఫరా చేయడం బదిలీ చేయడం అనమాట అందువల్లనే వీటికి బదిలీ కణాలు అనేటటువంటి పేరు వచ్చింది ఈ బదిలీ కణాలు ముఖ్యంగా ఉదాహరణకి లవణ గ్రంథులు మరియు మకరంద గ్రంథులు మకరంద గ్రంథులు అంటే నెక్టర్ సిక్రియేట్ చేసేటటువంటి కణాలు అనమాట ఇవి కొన్ని కీటక పరాగ సంపర్కం జరిగేటటువంటి మొక్కలలో ఎక్కువగా పుష్ప భాగాల్లోనూ తర్వాత పత్రాల దగ్గర కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇవి ముఖ్యంగా కణాల్లో ఒక విధమైనటువంటి ఉత్సేదకాలు ఏర్పడి అంటే కణకవచం లోపలికి మడుతలు పడిపోయి ప్లాస్మా తత్వంతో కప్పబడి ఉండటం వలన కణం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఈ ఉపరితల వైశాల్యం పెరగడం అనేది కొన్ని కొన్ని సార్లు ఇరవై రెట్లుగా కణం యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం పెరిగిందని గ్రహించారు ఈ విధంగా బదిలీ కణాలు ఆహార పదార్థాలని పక్కనున్నటువంటి కణాలకి సరఫరా చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి అంటే ఎక్కడైతే నాలికా కణజాల వ్యవస్థ ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందలేదో ఈ కణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట అలానే లా లాస్ట్ది టైలోసిస్ ఈ టైలోసిస్ అంటే 
దారు యొక్క అవకాశిక అంటే దారు నాళపు అవకాశికలోకి ఈ మృదుకణాలు ఈ విధంగా ఒక బుడగలాగా నీటి బుడగలాగా లోపలికి పెరుగుతాయి అన్నమాట ఇవి ఎప్పుడు ఏర్పడతాయంటే దారువు గాయపడినప్పుడు కానీ దారువు క్రియారహితమైనప్పుడు కానీ అంటే వాటి వాటిలో నీటి సరఫరా జరగకుండా ఆపడం కోసం అన్నట్లుగా ఈ మృదుకణాలు కొన్ని బుడగల వంటి ఆకారాలని అవకాశికలోనికి పెంచుతాయన్నమాట ఈ విధంగా నీటి యొక్క సరఫరాని కొంతవరకు అవి క్రమబద్ధీకరణ చేస్తాయి ఈ అడ్డుకోతలు ఈ విధంగా మనకి కనిపిస్తాయి టైలోసిస్లో అడ్డుకోతలు ఈ విధంగా కనిపిస్తాయి ఈ విధంగా మనకి ఈ మూడు కూడా మృదుకణాల యొక్క మాడిఫికేషన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు దాకా లక్ష్మీ భవానీ గారు మనకి మృదుకణ జాలం గురించి వాటి రకాలు వీధుల గురించి వివరంగా చెప్పారు ఇప్పుడు సరళకణ జాలాల్లో రెండో రకం ఏమిటంటే కోలిన్ కైమ అంటే స్థూల కోన కణజాలం ఇప్పుడు యశోధర గారు ఈ స్థూల కోన కణజాలం గురించి మా స్టూడెంట్స్కి కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్పండి ఈ సరళ కణజాలం లోపల రెండవది స్థూల కోన కణజాలము అయితే ఈ సరళ కణజాలము లోపల మృదు కణజాలము స్థూల కోన కణజాలము దృఢ కణజాలం అని మూడు రకాలుగా ఉంటాయి మృదు కణజాలము ఇది సజీవ కణజాలము జీవక్రియలన్నీ మృదు కణజాలములోనే జరుగుతాయి స్థూల కోణ కణజాలం అనేది ఇది సజీవ యాంత్రిక కణజాలము అదేవిధంగా దృఢ కణజాలము ఇది నిర్జీవ యాంత్రిక కణజాలము మృదు కణజాలము మరియు స్థూల కోణ కణజాలము ఈ రెండూ కలిసి సజీవ కణజాలాలు తర్వాత స్థూల కోణ కణజాలము దృఢ కణజాలము ఈ రెండూ కలిసి యాంత్రిక కణజాలంగా ఏర్పడతాయి అయితే ఈ యాంత్రిక కణజాలం లోపల స్థూల కోణ కణజాలాలు సజీవమైనవి దృఢ కణజాలాలు నిర్జీవమైనవి స్థూల కోణ కణజాలాలు సజీవ సరళ కణజాలాలు ఇది యాంత్రిక కణజాలాలు కూడా మొక్కల లోపల ఈ స్థూల కోణ కణజాలాలు పొడవుగా సాగి కాండములోను పత్రాలలోను ఏర్పడి వాటికి యాంత్రిక ఆధారాన్ని ఇస్తాయి ఇది పత్రాలలోను తర్వాత పుష్ప వృంతాలు తర్వాత పత్ర వృంతాలు ఈ పెద్ద ఈనెలు చిన్న ఈనెలు ఈ భాగం లోపల అంతా ఈ స్థూల కోణ కణజాలాలు ఉండడం మూలంగా వాటికి ఆయా భాగాలకి యాంత్రిక ఆధారాన్ని లేదా యాంత్రిక శక్తిని ఏర్పరుస్తాయి ఇందులో స్థూల కోణ కణజాలము లోపల ఉండే కణాలని కోలోసైట్స్ అని అంటారు ఈ దృఢ కణజాలము మరియు స్థూల కోణ కణజాలాలు మొక్కల లోపల ఒకే రకమైన విధిని నిర్వహిస్తాయి కాబట్టి ఈ రెండు కణజాలాలను కలిపి దీన్ని స్టీరోమ్ అని కూడా అంటారు అయితే ఇప్పుడు వరకు మనం సరళ కణజాలాల మీద చర్చ విన్నాము దాంట్లో మూడు రకాల మృదు కణజాలము తర్వాత దృఢ కణజాలం తర్వాత స్థూల కోన కణజాలం గురించి వాటి రకాలు విధుల గురించి మనం విన్నాం